ju e keni zgjedhur një rrug deri tani. Nëse vazhdoni të esni në rrugën e të cilën po esni, ku do t'u qoj ajo rrug? A do t'u qoj atje ku ju dëshironi vërtet të shkoni? A ti ku ju mendoni se do t'ishit në këtë moment të jetë suaj, da e shumë e rëndësishme të digjoni me vëmëndje, sepse Jezus i e tha prerë, ka vetëm dy rrugë. Sot në programin prej kja juftojmë të ndihni, dy rrugët e jetës.
Zjedhe që unë dhe ju bëjmë sot për caktojnë të nesërmen tonë. Pra ndaj ne duhet jemi të kujdeshëm se qëfar zjedhe është bëjmë në jetën tonë. Ka disa njërës të cilët vendimit shumë shumë të rëndësishme i marin të shkujdeshëm. Ata nuk ka rrinë të shojnë për tejtë të sotmes dhe nuk ka rrinë të shojnë asë për tejtë të nesërmes. Ata nuk ka rrinë të shojnë për tejtë të ardhmes dhe të kuptojnë se vendimit që ata marin kanë gjithë monë pasoja. A nuk me ndoni dhe ju se ndoshta ne të gjithë kemi marë vendimi që do të donim të ishbënim. Se ka nga ato vendime për të cilat ndoshta jemi penduar. Nëse do të dinim se qëfar pasoja shdo të kishin, ne nuk do të kishim marë kur. Nëse do të dinim se ku do të naqonin, ne nuk do të kishim marë kur ato vendime. Kështu pra, si ndodhë që ne marim vendimin të tila? A i marim ato vendime bazuar për shëmbull në ndikimin që të tjerë ka në ne? A i marë më në to vendime bazuar të këparat? Apo shëndeti jonë? Apo qëfar mund të jetë tjetër? Ndoshta mund të sit? Ku pra shprejt vullnet i përëndis në mënyrën se si ne i marëm vendime tona? Dhe po e themë sërish është shumë e rëndësishme sepse ne jetojmë me to. Në fakt, ne kemi zjedhur se në qëfar rrugë e do të udhëtojmë në jetë. Dhe e vërteta është se rruga në të cilën po jetojmë sot, është rruga nështë në të cilën ne të gjithë kemi zjedhur të ecim në jetën tonë. Ne kemi njësë shumë e shumë ko më parë, dhe është bërë gogja ko që ecim në këtë rrugë. A mund të pyës, a keni marë një vendim, kështu unë dua që jetë a ime të jetë? Kjo është rruga në për të cilën dua të eci? Kështu tha Jezus Krishti, apo ju thjeshtë e gjithët vetën duke ecur në të? E po Jezus i e shumë i qartë për rrugë në të cilën ne duhet të ecim. Dhe a i është Shumë i qartë kur vjen puna të krasimet. A i bënaj që të qarta në mënyrë që ne të dim me saktësi që farë mund të presim. Ta një dëshëroj të shkojmë të këpredikimi në malë. Kapitut 5, 6 dhe 7 të unjillë të Mateot. Dhe do njëherë ndoshta ju mund të dëgjoni disa nga miqë tuaj të thonë, ta një unë nuk e besoj të gjithë Biblion, por predikimi në malë unë e besoj. E po kjo të regonë se ata nuk e kanë lecuar në fakt. Predikimi në malë i Jezusit në kapitullin 7 këtu të shërëj të lezoj vetëm disa vargje, por le të shojmë në fillim vargun 13 të kapitullit 7. A i flet dhe përdor fjallën hyni këtu që është një urdhër. A i në urdhëron neve, hyni për mes derës së ngusht. Tani digjoni këta, për mes derës së ngusht. Tani shkoni të kë vargu 14, ku a i flet për derën, sepse e ngusht është dera dhe e shtërnguar është udha që të qonë në jetë dhe pak janë ata që e gjenë. Sërisht e këtërëm dhjeta, hyni për mes derës së ngusht, sepse e gjerë është dera dhe hapor është udha që të qonë në humbje, pra këtu bëjtë fjalë për ty dyrë të ndryshme, dhe ju duhet të shkoni më poshtë për të parë se për cilin është duke folur. Pra hyni për mes derës së ngusht, si është dera, e ngusht është dera dhe është rënguar është udha që të qonë në jetë, dhe pak janë ata që e gjenë. Tani për sërit të këtë rëmë djeta, hyni për mes derës së ngusht, pas taj dyrë ndryshojnë sepse e gjerë është dera dhe hapur është udha që të qonë në humbje dhe shumë janë ata që hynë në për ta. Pra ajo që Jezus i pëthot këtu është thjesht kjo, ka vetëm dy mënyra për të jetuar. Pra ne ose ecim në rrugën e drejtsis, në rrugën e përëndishme, ose ecim në rrugën që është për plot me shkatrim dhe e fundos i jetën e një persone. Ajo që ka rëndësi është kjo, ju po esni në një rrugë. Ju e keni zjedhur atë rrugë, ajo ka pasoja të mira ose të këshia, varet cilën keni zjedhur, dhe unë dua që ju të të gjoni me vëmëndje këtë mesash. Pra letëshojmë rrugën e parë, të cilën a i e quan rruga e gjerë. Pra po të vini re vargun, a i flet në lidhje me një derë të gjerë. Pra për qëfare ka fjallën, a i e ka fjallën se kjo mënyrë jetese dhe kjo rrugë, nëse zjedhë një rrugën e gjerë, atere ju mund të besoni gjithë farë loj gjerash. Ju mund të besoni gjdo gjerë në të cilën dëshërojnë të besoni loj loj filozofish dhe mendimesh. Dhe njërësit kanë gjithë farë loj besimesh, dhe gjithë shka ju duket në regull dhe ju keni besimet tuajet e unë të mjën. Por në rrugën në të cilën e ecim, ne nuk e kritikojmë njëri tjetër, ne zjedhim vetë se qëfar besojmë në jetë. Ne nuk flasim do mos do shmërish për Jezus Krishtin ose Biblën, ne shiojmë jetën tonë dhe vazhdojmë në këtë rrugë të gjerë. Dhe kjo është një vënd lirje dhe ne nuk shqetsojmë i përpasojmë. Kjo pra është rruga e gjerë. 
ai tha se kjo rrugë është mbushur me njerëz. Ai tha shumë janë ata që hyn nëpër të. Dhe kjo do të thotë se njerëzit kanë rreshtur së dëgjuari fjalën e perëndisë. Ata kanë vendosur të ecin në një rrugë të caktuar dhe ata poshtojnë gjithmonë e më shumë vazhdimisht. Ata duan të jenë në gjendit të bëjnë atë që duan, kur ata duan, ashtu si që ata duan. Dhe ata mendojnë se në morin e tyre ata janë më të fort të kështu vazhdojnë të ecin. Kjo është rruga i gjërë. Rruga i gjërë nuk është e përëndishme. Aty nuk ka regula. Aty lejojnë gjithë farloj gjërash. Ju mund të pini sa të donin të luani kumar, sa të donin mund të kryeni moralitet seksual pa kufi, mund të veproni si të donin pra me fjallë të tjera, njerëzit e qojnë këtë rruga e lirë. Por ajo nuk është rruga e lirë. Jezus i e quajt i rruga e humbjes. Por njerëzit sot duan liri. Ata thonë duat të jemi lirë të bëjt qëfar të duat, të shkoj ku të duat, nuk duat të më thotë askush si qëfar mund të bëj dhe qëfar nuk mund të bëj. Mirë, kjo është ajo rruga e të imbushur me njerëz, kjo është ajo rruga e gjërë, kjo është ajo rruga e të pa përëndishmëve. Dhe nëse kjo është ajo që ju doni, mjafton të zjedhe. Rruga e liris, rruga e pavarësis. Ato ju më të bëni ata që dëshironin të bëni, kur dëshironin të bëni, kjo është zjetë e juaj, s'ka që duhet një riu. Por a e dini, ju nuk mund të jetoni të ndar nga një huria e përëndis të plotë fuqishëm. A e di ku jeni drejtuar, pëse jeni duke shkuar atje, dhe a i du të bëjt të pa mundurën, të ju mbaj larga sa i rruga. Të ndryshoj rrugët, por nëse ju këmgullin të jetoni atë lojjete, ju du të përbaleni me ato pasoja që vin pre sa i rruge. Pas ta ju mendoj se ajo është rruga e rësirës. Dhe të shkojmë së bashku të gjoni kapitulli 3 vargu 16. Pra unë gjili gjonit kapitulli 3 vargu 16. Dhe njërzit tonë, unë besoj të kjoj vargë, sepse përëndia e deshi aqë botën sa dha birin e ti të vetëm lindur që kushdo që besonën të të mos unë basë për të ketë jetën e përjeqme. Ta njën do të këthemi një moment të këbesimi, por të shojmë më poshtë në të njëjtin kapitull. Njërzit tonë, po unë e besoj që Jezus je ka thënë këta, po ju dregoj edhe di qka tjetër që Jezus i ka thënë. Dhe gjyji është ky, drita e erdi në botë duke folu për vetën, dhe njërzit deshen e rësiren më te përse dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta, sepse kushdoj që bën gjera të mbrapshta, e u rejnë dritën, dhe nuk vjen të drita që të mos bulohen veprat e ti. Dhe ky është thjesht mësimi pastar i fjales e përëndis. Jezus i tha, unë jam drita e botës, ta një digjoni këta, a i tha, edhe si kura i të largohet, unë dhe ju do t'jemi drita e botës. Pra do të thotë që jeta jonë duhet jetë një dritë në një botë të erët, në një komunitet të erët, ku do që jetojmë, në një shtëpi të erët. Ju mund t'jeni një fëmi përëndis në një shtëpi ku gjithë të tjerët janë të humbur. A i thotë se, kura i u largua, ne u bëm drita. Dhe a i thotë se, bota që nuk beson, e u rejnë dritën. Jezus i nuk të akur as gjë veshtë të vërtetës, dhe në këtë pasaj a i pona paralajmëron se egzistojmë vetëm dy rrugë. Jo tre, por dy rrugë. Dhe a i thotë në këtë pasaj se egziston rruga e shkatrimin, zhgënjimit, e rësirës që është rruga e gjërë, rruga pa kufi që është rruga e të pa përëndishmëve. Pas taj a i thotë se egziston edhe një rrug tjetër, dhe dëgjoni se qëfar thotë a i në këtë pasaj. A i thotë se hyni për mes derës ngushtë. Për qëfar arsyja i e thotë këtë? Sepse e gjërë është dera dhe hapër është uda që të qonë në humbje dhe shumë janë ata që e hynë në për të. Kjo do të thosë se krasimisht do të ketë pak të krishterë krasuar me popullësin e botës pak të krishterë. Êshtë dhe tyra jonë të apërcilim të vërtetën e krishtit të kështdo njërim bifaqen e këti globi dhe kjo është ajo që ne, po për piqe e mi të bëjmë, duke e dalë me antë të hirit dhe fuqisë të ti dhe veprës e frymës e shenë dhe shumë e shumë misionarve dhe shumë e shumë njërzve që po e predikojnë unë gjilli në shdo gjutë të mundshme në të gjithë botën. Por, ajo është duke ushtuar vazhdemisht dhe ajo që a i po thotë këtu është thjesht kjo. Rruga e ngusht është thjesht kjo. Rruga e ngusht. Dhe në këto rrug të ngusht nuk ka për zirje. E po pak nga kjo besim, pak nga i besim, ose pak nga kjo dhe pak nga jo është në regull. Nuk ka për zirje mënyra shjetese. Nuk ka për zirje të qëndrimive e rrëth përëndis, ose unë besoj në këtë përëndia ose atë tjetërin. Kjo është rruga që Jezusi në thërret të gjithve ne të ndjekim. Dhe kur Jezusi thot që është rrugë ngusht, do thot që kërkon disiplin. Nëse jeton në jetë të përëndishme, ka disa gjera që zdo t'i lejoni në jetën tuaj. Dhe unë shohë prinder për shëmbull që lejojnë gjithë shka të mundshme në jetën e tyre dhe të fëmijve të tyre dhe pastaj mërziten nga që fëmijet fillojnë drogën, alkoholin, seksin dhe gjithë shka tjetër. Dhe unë duat të pyjes prinderit. Epo, qëfar loj modeli keni prezentuar në shtëpituaja? 
Çfar lloj gjuhje keni përdorur në familje? A ka qenë një nga tre ose katër fjalët në familjen tuaj një mallkim sepse ju thjesht doni të tregoshi të syuar? Dhe un të gjoj njerëz të përdorin fjalë që un nuk do t'i përsërisja. Ju po kish përdoni emrin e Jezusit, por emri i tij nuk mund të përdhoset, ai është biri perëndis, emri më i shenj që ekziston. Pra ai thot se pak e zgjedhin rrugën e ngusht. Jezusi u tha njëherë dishepujve të tij: "A doni edhe ju të largoheni, turma e tij u të kur aq shumë, sa vetëm një grusht njerëzish qëndruan me të, sepse atyre nuk ju pëlqeu ideja e disiplinës dhe e jetës, e jetës së e tyre të kryqëzuar në kryq dhe e bindjes ndaj perëndisë. Ai thot se pak zgjedhin rrugën e ngusht, pak janë ata që do ta gjejnë. Ajo është rruga e urtësisë për shembull. Shkojmë tani tek fjalët e urta kapitulli 4 dhe të shohin çfarë thot. Rruga e ngusht është rruga e urtësisë. Si dëshirojnë të esni dhe ta jetoni jetën tuaj. Ju dëshirojnë të esni me urtësi. I gjithë libri i fjalëve të urta na mëson se si ta jetojmë jetën ton me urtësi. Dëgjoni vargun 10 të kapitullit 4 të fjalëve të urta ku ai thot: "Dëgjo biri im pranoi fjalët e mia." Dhe tani dëgjoni këtë: "Dhe vitet e jetës sate do të shumohen." Të ka mësuar në rrugën e urtësis, vini re se qfar, po thot përëndia, a i po thot, të ka modhëheqë në rrugën e urtësis, pavarësish nëse keni ligjuar, apo nëse keni zjedhur. Êshtë një rrugë që e zjedhën ju, të ka mësuar në rrugën e urtësis, të ka modhëheqër në përshtigjet e drejta. Kur ti të ecësh, hapat e tu nuk do të lidhen apo pengohen. Kur të vraposh, ti, dëgjo me kujtes, nuk do të pengohesh. Roke e mirë këtë mësim, mos e lërë që të shkoj kot, Ruaj e të, sepse a i është jeta jote, mos hyr në shtegun e të pabesve dhe mos ec kur në rrugën e të këqive. Më qartë se kaj zbë, e egziston rruga e urtësis, drejtsis, shenëtëris, përëndishmëris. Kjo është një rrug që unë nuk am thënë as pak se është e letë. Nuk është fara e letë të jetosh një jetë përëndishme. Por unë do t'ju them një gjë. Kur vjen punat e kajoj që zemra jonë dëshiron, shpirti ynë ka të shpërimish nevoj për pache, gëzim, lumturi, besim, siguri, jetë përjeqme, mjësime të vërtetës inqerta e kështu me radhë. Kjo është rruga. Pak janë ata që do të gjejnë. Në rrugën tjetër, janë shumë. Ju nuk shini të gjitha dritat të gjithë shkëllqimi në rrugën e ngusht, por është rruga e duhur, rruga e ortësis. Dhe është rruga e të ndjekurit të Jezus Krishtit. Dëgjoni që farë tha Jezusi. Unë jam udha, e vërteta dhe jeta, as kush nuk vjen të kati për vetëse në përmjet meje. Oh! Thon ata, kjo është të tregosh më ndi ngusht, vërtet? Të tregosh shumë më ndi ngusht. Dëgjon, Jezus i ta, unë jam udha e vërteta dhe jeta, as kush nuk vjen të kati për vetëse në përmjet meje. Dikush tot, unë zbesoj që a i është rruga e vetme, mirë me lejoni të bëjt disa pyetje. Pikë së pari, nësa i se është rruga e vetme, atere, kush do të merret me mëkati në jetën të uaj? Ju thoni e po mëkati im së është aqë keq, ky është mendimi juaj. Perëndia i shenjë të thotë se mëkati juaj është i keq dhe i neveriçëm në sytë e ti. Pra çdo të bëni me mëkatin tuaj? E po thjesht do ta rrëfej. A e dini se rrëfimi i mëkatit nuk e largon dënimin për mëkatin në jetën tuaj? Ju thoni do të shkoj në kishë dhe do ta rrëfej mëkatin tim çdo javë. Unë jam i sigurt se ju do të rrëfeni të njëjtë ngjë çdo javë. Rëfimi i mëkatit nuk e largon në të digjoni me vëmëndje. Kur Jezusi erdi në këtë tokë, si biri përëndis lindur nga një e virgjër, a i erdi i dërguar nga ati, a i erdi i dërguar nga ati me qëllimi kryesor, që të mund të jep të jetën e ti në kryshë, që të dertë gjakun e ti, si sakrificën e fundit për ne, të cilën përëndia e profetizoj që nga fillimi i korave. A i edha jetën e ti në kryqë me qëllim që përëndia të ishte në gjëndje të ju falte e juve më katet. A i pagoj qmimi në vëndin tuaj. Biblia thot se përëndia ka thënë se shpirti që më katon ka për të vdekur. Nëse nuk do të ishte kryqi, nëse nuk do të derë dhe gjaku, më katet tuaj nuk do të shlyeshin. Kjo është arsyja përse kryqi është ka që qëmuar për të gjithë ne që besojmë, ne e kuptojmë qëfar për fajsonë. A i është simboli i dashurisë së mërkullueshme të përëndis dhe e shlyri së mëkateve të gjithë njërzimit. Me qëllim që të ishte i drejt, që të ishte i vërtet për përëndim, a i duhet të paguan të vetë borgjin për mëkatin tonë. Jezus Krishti biri përëndis dhe jetën e ti në kryshë. Pikërish kjo gjë përmbushi kërkesat e përëndis për pagën e mëkatit tonë.
Pra andaj, kur ju besonit e ka e si shpëtimtari juaj, është më shumë se sa thjesht rëfim po unë besoj të kjezusi. Kur ju besonit e ka e si shpëtimtar, ju i adorzoni, a ti i jetën tuaj. Dhe ju e merë një falin e ti, jo bazuar në faktin që i rëfyet më kate tuaja. Ju e merë një falin e ti, bazuar në faktin që Jezus i vdih dhe pagoj qmimin për ju. Kjo është arsuja pse, ju mund të rëfeni e të rëfeni sa të doni deri në ditën që do të vdisni, dhe kjo nuk do të usiel as një dobi. Deri sa, të rëfeni se Jezus Krishti është biri për rëndisë. Shpëtimtari i botës shpresa juaj e vetme dhe sa i erdi për të flijuar me qëllim që ju të merni faljen e përëndisë plot fuqishëm. Dhe kjo mbi basen e faktit se Jezus Krishti është biri përëndisë. Se Jezus Krishti ishte përëndia në mish për ato 30 vjetë që a ishte mbi tokë me ne. Kur ju besonin të ka isi shpëtimtar, do thot se ju hishë një dorë nga rruga ju e vjetër, ju ju ja dorëzoni ati jetën tuaj. Kjo është rruga e ngusht, kjo është dera e ngusht, aty gjendin të paktët, sepse shumë njerës duan të kenë liri e të pesojnë ku të duan. Ata duan liri për të bërë gjithë shka që dëshirojnë dhe të shkojnë të këperëndi atyre të thonë zotë të lutem në emrin e Jezusit më falë ose e qfar doloj lutje tjetër. Nda ju pyës, kur ju i arëfeni përëndis më kate tuaja, a thoni thi është zotë unë të kërkoj të më falësh në emrin e Jezusit ose si do që ta shpreni, ju thoni amen. Përse du të ju fale e? Me fjallë të tjera, nëse ju, nëse ju keni thjesht një ndjenjë faj dhe e dini që do të bëni për sëri nesër, atere kjo nuk është rëfim, sepse aty nuk ka pendes. Qfar tha e Jezusi, a i tha, a i tha kush nuk ka rilindur, qfar në në kupton kjo, qfar do të thot kjo, duhet të ndodhë një ndryshim, rilindja është një jetë e re, dhe pali tha, nëse dikush është në krishtin, beson të krishti si shpëtimtar, a i është një kryes e re, gjërat e vjetëra kanë shkuar, ja të gjitha gjërat u bëndë të reja, sepse tani ju keni krishtin që jeton brënda jush që ju aftoson juve, që ju tregon se qfar është e drejt, dhe ju mbush me fuqi për të jetuar një jetë për ndishme. Eksistojnë dy rrug. Ju e keni zjedur një tashmë cila do qofta jo. Ju thoni mi e po si mund të dal nga kjo rrug, ju a the mund se si. Mi afton të jenë të gachëm të pranoni, se Jezus Krishti është biri përëndis. Mi afton të pranoni faktin se përëndia e dërgoja të në këtë bot, me qëllim që të vdiste në kryshë, edhe të dertë e gjakun e ti, që të shluen të borgjin për mëkate tuaja dhe mëkatet e gjithë botës. Mi afton të besoni se vdekja Jezusit, ishte një vdekje sakrifikuese, zëvëndsuese me fjallë të tjera, që ishte për ne. Mi afton të besonin se a ishë biri për rëndisë dhe shpëtimtar. Mi afton që t'i kërkoni ati t'ju falë mëkatet dhe të pendoni për këto mëkate. Të largojni për tyre, me antë forësës të ndimës dhe të odheqjes së frimës së shenjë. Mi afton të jenë të gachëm të hithni tej. Mi afton t'i adorzoni krejtsish jetën tuaj ati dhe të besoni se gjatë ati dorëzimi e ati rëfimi, Jezus Krishti po ju falë më kate tuaja, mi afton të apranoni atë të falje dhe duke pranuar atë, a i do t'u japë një jetë kretësisht të re, ju po zgjidh një të esi në këto rrug të re. A i ju largon me njerë nga rruga e vjetër, ju vendos në një rrug të re, sepse tani ju jeni bërë një njeri e ri në Krishti. Mishte mi më besoni, nëse do të kishte ndo një rrug tjetër, unë do t'ua të regoja. Po, do t'ua të regoja. Nëse do t'kishte rrug tjetër, unë do t'ua të regoja. Por ju duhet të vendosni, ose të besoni të këfjala përëndis, ose të mos besoni. Daj më lejoni t'ju pyës këta. Ju thoni, e po, po unë është se ka të diçka të kjo Biblia që më bezdis. Dakort, më lejoni t'ju pyës. Nëse për disa arsye Biblia ju bezdis juve, nëse nuk jetoni me antë saj, atëre me antë kuj do t'jetoni. Po ju drejtoj një pyetje më interesante. Nëse nuk besoni të këfjale përëndis dhe ju jeni duke vdekur, atëre ku do t'a kaloni për jetësin? Në emrin e Jezusit, unë besoj se ju do t'regoni të urt tani ku doj që ju të jeni, që t'i kërkoni përëndis t'ju falë më katet, t'ju falë më zbesimin t'ue, t'ju falë që keni jecur në rrugën në për të cilën keni jecur, t'ju falë për më katet në jetën t'ue, t'ju falë për të gjitha justifikimin që keni nëzjerë, dhe të gjitha për pjekjet që keni bërë për të qetsuar në dërgjegjin t'ue të të razuar dhe t'i thoni ati se po ja dërzoni jetën t'ue dhe sot, nëse doni të bëhe në një fëmi përëndis dhe në këtë qas 
kjo është rruga e vetme. Dhe përëndia që shkroj Biblën, do tjetë përëndia që do të na gjykoj mua dhe ju një ditë. Pra ndaj më mirë, ta mba një afer këtë liber. Po atë në të jemi mirë njësë për dashurin që ke për ne. Mendoj sa shumë njërë zë zotë janë duke udhëtuar në një rrugë që të qonë drejtë shkatrimit. Ata kanë kaqë shumë nëzitje për të vazhduar të ecin atë rrugë. Por unë lutem që lajmi mirë Jezusit të depërtoj aqë thellë në zemrat të tyre, sa që ata të mos mundën më të jetojnë duke shkuar që ata saj rrugë dhe të marrin vendimin për të ecu në rrugën që ti për në ti ke për ta. Ajo është e ngushtë. Aty nuk do të kete edhe shumë njërës, por ajo është rruga jetës e përjeqme, dhe ne të labdërojmë për këtë në emrë një Jezusit. Amen. Për të gjithë ju shikues që jeni prej kursot, kanali shtatë ju jep mundësin që të merë një falas, Libërtin e Dr. Charles Stanley, dashuria e përëndis, ju keni lindur për të dashur dhe për të qënë të dashur nga të tjerët. Në faqet e këti libri, do të zbuloni madhështin dhe fuqin e dashuris e përëndis dhe se si kjo dashurin a shtym që të duam të tjerët po njësoj. Nëse dëshironi një kopje të këti libërti, ju lutëm në shkroni në adresën radio 7 kuti apostare 29-14 Tiran ose në dërgoni një e-mail në info e radio viz 7.net Ju mund të digjoni programet dhe Dr. Charles Stendit gjdo të shtunë dhe djel në orën 9 dhe në 9.10 në radio 7 në frekuencat 97.7 FM në Tiran dhe Gjirokaster në lushnje dhe fjerë 88.2 FM në Elbasan 102.3 dhe në Shkoder në radio 7 në orën në 97.5 FM Ju mund të nëndishni dhe online në radio viz 7.net Në shkryoni dhe në tregoni se si ka ndikuar kjo program në jetën tuaj.